మామూలుగా మనుషులందరికీ కామన్గా కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి కడుపు నిండా తినడం ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం ముఖ్యంగా నచ్చిన పని చేయడం అలాంటి మామూలు సౌకర్యాల కోసం కొంచెం కష్టపడాలి అలానే నా కథ ఇప్పుడు మొదలైందంటే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు సినిమా తెద్దామని డిసైడ్ అయినా ఇది మా డెబ్యూ ఫిలిం బడ్జెట్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పాన్ ఇండియా ఫిలిం మరి స్టోరీ నిన్నే డిఓపీగా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం మాతో కలిసి ట్రావెల్ చేయాలి ట్రావెల్ చేస్తూ మా డిస్కషన్స్ అంత డాక్యుమెంట్గా చేయాలి ఎస్ ఓకే ఎప్పుడు చెప్తావు ఒక లైన్ అన్న రాసిన నువ్వు ఫస్ట్ అరే కూర్చొని ఆలోచించి ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఇప్పుడు ఆపండి ఇంకా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ పాన్ ఇండియన్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అని విత్ ఆల్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ మై నేమ్ ఇస్ తెలుగు నా గురించి చెప్పాలంటే చేతికి దొరికింది వదిలేసి దూరంగా ఏదో కనపడుతుందని దానికోసం పరిగెత్తే వ్యక్తుల్లో నేను ఒక ఫోకస్ ఆకుందా అపర్చర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి నా పాయింట్ ఏంటంటే యాంటోగన షుడ్ బి రివీల్డ్ అట్ ద ఎండ్ అది ఒక డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది డేవిడ్ ఫిన్చర్ ఆయన తీసిన సెవెన్ ఫిల్మే మన ప్రైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డేవిడ్ ఫిన్చర్ గురించి చెప్పాడా వాడు ఇట్స్ రెటరికల్ క్వశ్చన్ ఈడియట్ మరి ఐడెంటిటీ విషయం ఏంటి యూనో మనకంటూ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చేస్తున్నారని మనం చేస్తూ పోతే ఒరిజినాలిటీ దట్స్ మై క్వశ్చన్ ఏం డ్రైపోడా అవసరమే డ్రైపోడ్ అక్కర్లేదు నార్మల్ అది జస్ట్ ఇట్లా హ్యాండ్ హెల్డ్ మంచిగా వస్తుంది ఏం చేస్తావు అంటే క్లోజ్అప్ పెట్టు ఇంత టైట్లా పెట్టు బయట లెన్సా ఓకే నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ నుండి ఇట్లా ఇట్లా తిరుగుతా ఇట్లా డ్రమాటిక్ ఏమంటారు అది మూమెంట్ క్రేజీ వస్తుంది రికార్డి సో చాలా బాగుంది కానీ చెప్పిన వద్దు రా థ్రిల్లర్లు ఓ రెండు మణిరత్నం సినిమాలు చూసి ఒక లవ్ స్టోరీ ఇద్దామని చెప్పిన వినాలి ఆ కొడుకులు వాటి తీసిన ఆన్సెన్సియా ఒక స్టోరీ ఎలా రాస్తారా లేదా వీలు ముగ్గురు ఎలా ఉన్నారా నాకు అర్థం కాలేదు నేను రికార్డ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ స్టోరీ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందని చెప్పారు ఎందుకంటే దే కెన్ లుక్ బ్యాక్ at their discussions 
అందుకే ఇప్పుడు అంటుంటారు కనిపించే మూడు సింహాలు వాళ్ళైతే కనిపించే నాలుగో సింహం నేనంట కెమెరా వెనకాల అంట కదా కాలం కూడా నడుస్తా నేను నెమ్మదిగా వీక్ డేకి వీకెండ్కి పెద్ద తేడా కనపడలేదు షూటింగ్ ప్రొడక్షన్ గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా దీనికంటే ఎగ్జైటింగ్ ఉండిద్దేమో అనిపించింది అదే నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళింది అలానే హాఫ్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది వాళ్ళు ఇంకా రాస్తానే ఉన్నారు ఇలా ఎన్ని రోజులని అడిగాను క్రియేట్ స్టోరీస్ విల్ టేక్ టైం అన్నారు వెరీ కన్విన్సింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డౌట్ నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఐ యూ ఎంజాయింగ్ ఐ సెడ్ ఎస్ ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జైటింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అన్నిటికన్నా ఇట్ వాజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ మేము పనిచేసేదే దానికోసం రియాలిటీ చాలా డిఫరెంట్ ప్యాషన్ అనుకొని కొని ఏదో అనుకున్నా కానీ ఇంత సర్కస్లో ఉంటుంది అనుకోలా అండ్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎన్ మోర్ ఐమ్ డన్ సో మీ వర్క్ చూసాం మేము మాకు బాగా నచ్చింది మా ఫిలిమ్ లో దివోపీగా ఛాన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎప్పుడు కలవచ్చు మిమ్మల్ని